সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমাদের পার্টনারশিপের রিটায়ারমেন্ট যে ডেট আছে অর্থাৎ তোমরা যারা বিবিএ সেকেন্ড ইয়ারে বা বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার আসো পার্টনারশিপের রিটায়ারমেন্ট থেকে পর্যায়ক্রমে বলছিলাম ক্লাস দিব আমি আজকে সাজেশন টু এর লেকচার ফোর লেকচার থ্রি ইতিমধ্যে আমি দেখাই দিছি লেকচার ফোরে আজকে দেখাবো আমরা কিভাবে একজন পার্টনার রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পরে অবসরে যাওয়ার পরে যে দুইজন পার্টনার বা যে অংশীদাররা থাকেন তাদের যে একটা ওপেনিং ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করতে হয় কীভাবে একটা ওপেনিং ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করতে হয় সেটা আজকে দেখাবো তো আজকে লেকচারটা হবে লেকচার ফোর সাজেশন টু এর কীভাবে আমরা একটা ব্যালেন্স শিট থেকে পুরাতন ব্যালেন্স শিট থেকে অবসর গ্রহণের পরে বাকি দুইজন অংশীদারের একটা ওপেনিং ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করব তো কথা না বাড়িয়ে ফার্স্টে আমি প্রশ্নের দিকে একটু খেয়াল করো প্রশ্নের ভিতরে তোমরা জানো ইতিমধ্যে লেকচার ওয়ান টু থ্রি তিনটাতে আমি প্রশ্নটা বুঝে দিছি আশা করি তোমরা প্রশ্নটাতে আইডিয়া হয়ে গেছে আর তোমরা যদি লেকচার ওয়ান টু থ্রি না দেখে থাকো অবশ্যই 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 লেকচার এই তিনটা আগে দেখে নেবে এই তিনটা লেকচারের সাথে কিন্তু এখন যে ফাইনাল যেটা একদম চার নাম্বার লেকচার রিলেশন আছে আগে লেকচারগুলো না দেখলে চার নাম্বার লেকচারটা কিন্তু বুঝবে না মজা পাবা না অঙ্কে আর ক্লাসগুলো টেনে দেখবে না ঠিক আছে তারপর আমি শুরু করে দিচ্ছি এক্স ওয়াই এন জেড তিনজন অংশীদার পার্টনারশিপ শেয়ারিং প্রফিট লসেস রেশিও থ্রি ফোর থ্রি টু তাদের লাভ লোকসান বন্টন অনুপাত চার তিন দুই দেয়ার ব্যালেন্স শিট অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফোর্টিন ওয়াজ এস পলস তাদের একটা ব্যালেন্স শিট দেওয়া আছে দুই হাজার চোদ্দো সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সে ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেটস লেখা আছে দেখো বাম পাশে অ্যাসেটসগুলো আছে এবং ডান পাশে লাইবিলিটিস এবং ক্যাপিটালগুলো আছে তারপরে কিছু সমন্বয় আছে দেখো অন ফার্স্ট জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ফিফটিন ওয়াই রিটার্স ওয়াই অবসরে যায় আদার ইনফরমেশন আর এস পলস তাদের অন্যান্য তথ্যগুলো নিচে দেওয়া হলো এক নম্বর বসে দ্যাট দ্য গুডিল অফ দ্য এন্টায়ার ফার্ম বি ফিক্স টাকা ছেষট্টি হাজার তাদের কারবারের মোট সুনামের মূল্যায়ন হয়েছে কত ছেষট্টি হাজার টাকা ঠিক আছে এরপরে দুই নম্বর সমন্বয় বলছে প্রভিশন ফর ব্যাড ডেপ্ট অ্যান্ড ডার্টফুল ডেপ্টস ইনক্রিজ টু টাকা আট হাজার পাঁচশো এবং তাদের অনাদায় এই দানা সংস্কৃতি বৃদ্ধি করে আট হাজার পাঁচশো টাকায় উন্নীত করতে হবে যেটা অনাদায় পান সংস্কৃতি আগে পাঁচ হাজার এখানে আছে বৃদ্ধি করে এত করতে হবে তিন নম্বর সমন্বয় ফার্নিচার বি ডেপ্রিসিয়েটেড ফার্নিচারের উপর অবস্থিত করতে হবে চার নম্বর সমন্বয় ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং আর টু বি রি আর টু বি ভ্যালুটের টাকা এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিংকে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় নিতে হবে ছয় নম্বর সমন্বয় ইট ওয়াজ এগ্রিড দ্যাট এনাফ মানি শুড বি শুড বি ইন্ট্রোডিউস বাই এক্স অ্যান্ড জেড এক্স অ্যান্ড জেড এট নিউ রেশিও থ্রি টু ওয়ান টু ফে অফ ওয়াই অর্থাৎ ওয়াইকে পরিশোধ করার জন্য যত টাকা দরকার হয় সেটা এক্স এবং জেডটা আনয়ন করবে তিনিশ টু এক অনুপাতে অ্যান্ড লিভ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইন দ্য ফার্ম অ্যাস ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এবং তাদের ব্যবসায়ে চলতি মূলধন বাবদ বিশ হাজার টাকা রাখতে হবে হাতে যেটাকে আমরা ক্যাশের ব্যালেন্স তোমার সিডি বলি তো এই হলো আমাদের প্রশ্নটা এখান থেকে আমরা কীভাবে ওপেনিং ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করতে বললে ওপেনিং ব্যালেন্স শিট কীভাবে প্রস্তুত করব একটা উদ্দিতপত্র বা একটা ব্যালেন্স শিট আমরা কীভাবে প্রস্তুত করব রিটায়ারমেন্ট আফটার পরে বাকি দুজনে তো ব্যালেন্স শিটের জন্য আমরা বাকি দুজনকে এক্স অ্যান্ড জেড না ওয়াই রিটায়ার্স থেকে গেছে তাহলে এক্স অ্যান্ড জেড আছে তাহলে আমরা প্রথমে লিখবো এক্স অ্যান্ড জেড ঠিক আছে তারপর ওপেনিং ব্যালেন্স শিট ওপেনিং ব্যালেন্স শিট ওপেনিং ব্যালেন্স শিটের তারিখ হয় বছরের শুরুতে এজ এট ফার্স্ট জানুয়ারি ফার্স্ট জানো জান লিখে কলন দিই টু থাউজেন্ড ফিফটিন দুই হাজার পনেরো সালে একত্রিশে দুই হাজার পনেরো সালে পয়লা জানুয়ারি তারিখ তো আমরা এদের মতো ব্যালেন্স শিটটা করতেছি অনেক সময় আধুনিক বিবরণী চক করা যায় এখানে একটা কর দিলাম পার্টিকুলার টাকা এদিকেও পার্টিকুলার টাকা বা অ্যাকাউন্টস টাইটেল টাকা পার্টিকুলার না লিখে আমরা বাম পাশে লিখবো অ্যাসেটস অ্যাসেটস টাকা তারপরে ডান দিকে ওরা যেভাবে আছে ঠিক একইভাবে লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটাল লিখে টাকাটা লিখব ওকে এখন তুমি দেখো ওদের যে ক্যাশ আছে একদম অ্যাসেটসগুলো আমরা আগে লিখে ফেলি ওরা যেভাবে আছে ওদের পুরাতন ব্যালেন্স শিট থেকে আমরা ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করব সমন্বয় হয়ে যে সমস্ত কাজগুলো হয়েছে সেগুলো অ্যাডজাস্ট করে করব যেমন ক্যাশ ইন হ্যান্ড এখানে আছে কত তিরিশ হাজার কিন্তু তারা তো বলছে বছর শেষে ক্যাশ ইন হ্যান্ডের পরিমাণ রাখতে বলছে কত বিশ হাজার যেটা আমরা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট করে কিছুক্ষণ আগে লেকচার থ্রিতে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট করে আমরা কি করছিলাম ব্যালেন্স সিডি করছিলাম অর্থাৎ ওই যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বিশ হাজার টাকা বলছে সেটাই তা
যেটা ক্যাশের ব্যালেন্স শিট ছিল লিখলাম ক্যাশ গেল এরপরে দফা দেখো প্রত্যেকটা এখান থেকে লিখবো সমন্বয় থাকলে সেটা কাজ করে করবো অ্যাকাউন্টস রেসিবাবো আট হাজার পাঁচশো পঁচাশি হাজার আছে না আবার সেটার সাথে কাজ আছে আবার সেটার সাথে সমন্বয় আছে তাহলে অ্যাকাউন্টস রেসিবাবলটা আমরা লিখবো অ্যাকাউন্টস রেসিবাবলটা আমি যদি এবার সংখ্যা ফেলে কে এ আর তোমরা নিচ্ছ বুঝবা অ্যাকাউন্টস রেসিবাবল কত টাকা পঁচাশি হাজার টাকা লিখলাম পঁচাশি হাজার লিখার পরে এই যে প্রভিশন যেটা সেটা মাইনাস করব আমরা লেস ওরও মাইনাস করছে আমরাও মাইনাস করব প্রভিশন এখন তুমি দেখো তো প্রভিশন এখানে ওদের ব্যালেন্স শিটে আছে পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু সমন্বয় কী বলছে দেখো সমন্বয় বলছে প্রভিশন ফর ব্যাট অ্যান্ড ডার্টফুল ডেপস ইনক্রিজ টু টাকা আট হাজার পাঁচশো অনাদায় এই দানা শুনছিটি আট হাজার পাঁচশো টাকা উন্নীত করতে হবে তার মানে আমরা নতুন ব্যালেন্স শিটে ওই আট হাজার পাঁচশো টাকায় ম্যানেজ করতে হবে ওইটা ম্যানেজ করলে হবে না তাহলে আমরা আট হাজার পাঁচশো এটা ম্যানেজ করে দিলাম এখন ক্যালকুলেটার তুমি যদি পঁচাশি হাজার থেকে আট হাজার পাঁচশো ম্যানেজ করো পঁচাশি হাজার মাইনাস পাঁচশো ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো টাকা কত আসলো ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো তাহলে এখন রিসিভালটা বুঝছো না এবার আসো পরে গোডিল ব্যালেন্স শিটে আছে তিরিশ হাজার কিন্তু সমন্বয় বলছে ওয়াই রিটায়ার্ডের পরে গোডিলের মূল্য দত্ত হবে কত ছিষট্টি হাজার টাকা এই যে বলছে তোমার এক নাম্বার সমন্বয় বলছে দ্য গোডিল অব দ্য ফার্ম বি ফিক্সড এক টাকা সিক্সটি সিক্স থাউজেন্ড তার মানে এই গোডিলের সাথে আমাদের তিরিশ হাজার যেটা আছে আগে সেটা তিরিশ হাজার না হয়ে সেটা ছিষট্টি হাজার হয়ে যাবে তাহলে আমরা গোডিল লিখব ঠিক আছে কিন্তু টাকা লিখবো কত ছিষট্টি হাজার টাকা লিখলাম ছেষট্টি হাজার গোডিলের পরেই আছে দেখো ফ্রি হোল প্রপার্টি পঞ্চাশ হাজার টাকা এই ফ্রি হোল প্রপার্টির বাংলা অর্থ হলো নিষ্কর সম্পত্তি এই এই সম এই শুধুমাত্র এই সম্পত্তির সাথে মনে হয় আমার এখানে কোনো সমন্বয় নেই ফ্রি হোল প্রপার্টি যেটার সাথে কোনো সমন্বয় নেই সেটা সরাসরি বসে যায় অর্থাৎ এটা কোনো টাকারও চেঞ্জ হবে না যেহেতু কোনো সমন্বয় নেই ফ্রি হোল প্রপার্টিটা আমরা লিখবো পঞ্চাশ হাজার টাকা যেরকম আছে সেরকম ফ্রি হোল্ড প্রপার্টি ফ্রি হোল প্রপার্টি কত পঞ্চাশ হাজার ওকে তাহলে ফ্রি হোল প্রপার্টি পর্যন্ত লিখার পরে এরপরে আছে দেখো ফার্নিচার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফার্নিচার লিখবো কিন্তু ফার্নিচার নিয়ে কী বলছে সেটা একটু দেখবো না দেখো তিন নাম্বার সময় নিয়ে দেখে খেয়াল করো ফার্নিচার বি ডেপ্রিসিয়েটেড বাই এইট পার্সেন্ট অর্থাৎ ফার্নিচারের উপরে আট পার্সেন্ট অবশ্যই ধরতে হবে আমরা জানি কোনো সম্পদের অবশ্যই ধরতে হলে সম্পদ থেকে মাইনাস করতে হয় তাহলে আমরা ফার্নিচারটা লিখে এই যে ফার্নিচার আছে কত টাকা আছে প্রশ্নে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে সেখান থেকে আমরা মাইনাস করবো ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস সংক্ষেপে আমি যদি ড্যাপ লিখি তোমাদের তো সমস্যা হবে না আশা করি ড্যাপ মানি ডেপ্রিসিয়েশন কত পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট ক্যালকুলেটার এক লাখ পঞ্চাশ হাজার এইট পার্সেন্ট তুমি করো দেখো বারো হাজার আসবে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবা ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে করতে প্র্যাকটিস করবা যারা দ্রুত করতে পারো অর্থাৎ এক লাখ পঞ্চাশ হাজারের বারো পার্সেন্ট বারো পার্সেন্টের দুই এটা আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই দিলাম এক লাখ পঞ্চাশ হাজারের মাইনাস বারো হাজার না তাহলে এক লাখ আটত্রিশ হাজার আসবে টাকার করে কত আসবে এক লাখ আটত্রিশ হাজার ওকে ফার্নিচার গেল ফার্নিচারের পরে আছে তুমি দেখো ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং এক লাখ তিরিশ হাজার ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং নিয়ে তো কাজ করতে বলছে কী কাজ করতে বলছে দেখো তো চার নাম্বার সমানে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং আর টু বি ভ্যালুটের টাকা ওয়ান লাখ থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড অর্থাৎ ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিংকে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নিয়ে যেতে বলছে তার মানে বাড়াইতে বলছে ইনক্রিজ করতে বলছে যাকে তাহলে ইনক্রিজ করব আমরা আগে ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিংটা লেখি ল্যান্ড অ্যান্ড বিল্ডিং কত আগের প্রশ্ন আছে এক লাখ তিরিশ হাজার লিখলাম এক লাখ তিরিশ হাজার এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা করতে হলে কত টাকা বাড়াইতে হবে প্লাস ইনক্রিজ ইনক্রিজ অথবা অ্যাপ্রিসিয়েটও লিখতে পারো বৃদ্ধির ইংরেজি ফাইভ থাউজেন্ড টাকা বাড়াইলেই ওই ওদের চাহিদা পূরণ হবে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যেটা করতে বলছে তো আমরা দেখে দেখতে দেখতে সব সম্পদ লিখে ফেললাম না সব সম্পদ লিখার পরে আমাদের এখন যে কাজ হবে সম্পদগুলো একটু যোগ করবে মোট সম্পদ কত আসছে সেটা দেখবো আমাদের টোটাল অ্যাসেটস কত তাহলে দেখি বিশ হাজার প্লাস ছিয়াত্তর হাজার পাঁচশো প্লাস ছিষট্টি হাজার প্লাস পঞ্চাশ হাজার প্লাস এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার প্লাস এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টোটাল অ্যাসেটসের পরিমাণ হইল চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের টোটাল অ্যাসেটসের পরিমাণ কত চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো এটা নাম দিব টোটাল অ্যাসেটস 
এটা বোঝার জন্য আমি দিছি টোটাল অ্যাসেটস না লিখলেও এটা টোটাল অ্যাসেটসে বোঝায় চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো ওকে আচ্ছা গেল এখন আমি যাব লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটাল ওই দফাতে তো আমাকে ওই লাইবিলিটিসের মধ্যে কী কী আছে সেগুলো একটু দেখি ওই লাইবিলিটিসের মধ্যে প্রথমে দেখা যাচ্ছে ক্রেডিটর্স আছে তার মানে পাওনাদার তো আমরা ক্রেডিটর্সটা লাইবিলিটিসের দিকে লিখবো ঠিক আছে কিন্তু ক্রেডিটর্সের মধ্যে যে একটা সমন্বয় ছিল কোথায় জানি এই যে ফার্স্ট নাম্বার সমন্বয় আউট অফ ক্রেডিটর্স মানে ক্রেডিটর্সের মধ্যে টাকা ওয়ান ইজ নট লাইকলি টু ক্লাইমিট যেটার উপর কোনো দায় দাবি নেই দাবিহীন দায় আর কি ক্রেডিটর্স তো সেখান থেকে এটা মাইনাস করতে হবে রিটার্ন ব্যাক ফেরত দিতে হবে আর কি তাহলে আমরা ক্রেডিটর্স লিখবো ঠিক আছে ক্রেডিটর্স কত টাকা আছে আটত্রিশ হাজার ইনার কলাম লিখবো সমন্বয় আছে তো সেই জন্য ইনার কলামে মাইনাস রিটার্ন ব্যাক দিতে পারো ওরা যে রিটার্ন ব্যাক বলছে রিটার্ন ব্যাক রিটার্ন ব্যাক কত টাকা পনেরোশো টাকা সমন্বয় কত বলছে পনেরোশো তাহলে আটত্রিশ হাজার থেকে আমরা যদি পনেরোশো মাইনাস করি আটত্রিশ হাজার মাইনাস পনেরোশো টাকা হবে ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা কত লিখব ছত্রিশ হাজার পাঁচশো লিখলাম ছত্রিশ হাজার আচ্ছা এখানে লিখি ছত্রিশ হাজার পাঁচশো ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা এরপরে ক্রেডিটার্সের পরে যে দফাটা আছে দেখো তো কী আছে সেটা জেনারেল রিজার্ভ আছে সাধারণ সংস্কৃতি এই জেনারেল রিজার্ভকে আমরা লিখব লিখব না কেন লিখব না জানো এই জেনারেল রিজার্ভের টাকাটা আমরা কিন্তু অংশীদারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়েছিলাম একদম ব্ল্যাক চার ওয়ানে বাক করে দিয়েছিলাম জেনারেল রিজার্ভ ডেবিট করছিলাম অংশীদারগুলো ক্রেডিট করছিলাম তাহলে এটা আর নাই ব্যবসায় নতুন যে ব্যালেন্স শিট সেখানে এটা দেখানো যাবে না কারণ এটাকে আমরা বাক করে দিয়ে দিচ্ছি শেষ এরপরে আছে দেখো ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল লিখবো কিন্তু এই টাকাগুলো লিখবো এটা তো তাদের আগের ক্যাপিটাল লিখবো এই টাকাগুলো লিখবো না এবং এক্স ওয়াই জেড তিনজন লিখবো না ব্যালেন্স শিট কয়জনের এক্স এবং জেডের তো আমরা ক্যাপিটাল লিখে কলন দিব প্রথমে লিখবো এক্স ক্যাপিটাল অথবা ওদের মতোই দিই ওরা যেভাবে দিছে এক্স একটা টান দিছে আমিও টান দিছে এক লাখ ষাট হাজার আছে কিন্তু আমি তো এক লাখ ষাট লিখতে পারবো না কত লিখবো তুমি দেখো কিছুক্ষণ আগে লেকসা থ্রিতে আমি একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স সিডি বের করছিলাম তার মানে তোমাকে অবশ্যই লেকসা থ্রি দেখতে হবে লেকসা থ্রি না দেখলে এই ব্যালেন্স শিটে ক্যাপিটালগুলো তো লেকসা থ্রির ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স সিডিগুলো হবে সেই জন্য লেকসা থ্রিটা দেখে নিবা ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের ব্যালেন্স ছিল দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ এই টাকাটা ছিল এক্সের জেডের কত ছিল জানো জেডের আমার ক্যাপিটাল ছিল এক লক্ষ আশি হাজার দুইশো পঞ্চাশ এক লক্ষ আশি হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা এখন তুমি দেখো এই দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ এবং এক লাখ আশি হাজার দুইশো পঞ্চাশ দোনাটা যোগ করলে কত হয় দুই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ প্লাস এক লক্ষ আশি হাজার দুইশো পঞ্চাশ হবে চার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা কত হবে চার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তাহলে আমার ক্যাপিটালও লিখা শেষ সেই জন্য তোমাদেরকে বলবো আমি এই যে ক্যাপিটালগুলো আনছি জানো এই ক্যাপিটালগুলো কিন্তু লেকচার থ্রি থেকে আনছি আমি একটু বুঝাই দিচ্ছি লেকচার থ্রি তো লেকচার থ্রি কোথায় আছে ভালো করে দেখে নাও আর তোমরা যদি না পেয়ে থাকো আমাকে কমেন্ট করো আমি বলে দিচ্ছি যে প্লে লিস্টে যাবা প্লে লিস্টে গিয়ে বিবিএ অব্লিক বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার পার্টনারশিপ রিটায়ারমেন্ট লেখা আছে দেখবা এডমিশনের একটা ফোল্ডার আছে রিটায়ারমেন্টের একটা ফোল্ডার আছে সেখানে গেলে এই লেকচার থ্রির ভিতরে আমি কীভাবে ক্যাপিটালটাকে ব্যালেন্স সিডিটা বের করছিলাম সেটাই এখন তুমি আমার সব কিছু লিখা শেষ না তো লাইবিলিটিস এবং এই ক্যাপিটালের যোগফলটা কত হয় দেখি ছত্রিশ হাজার পাঁচশো প্লাস চার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার যোগ করলে হবে চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো মার্শাল্লাহ মিলে গেছে আমার ব্যালেন্স শিটের সম্পদের যোগফল হয়েছিল কত চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো এবং লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটালের যোগফল হলো চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো তো তোমরা টোটাল লিখে দিতে পারো না লিখলেও সমস্যা নেই টোটাল লাইবিলিটিস অ্যান্ড ক্যাপিটাল চার লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো লেকচার ফোর শেষ করলাম ক্লাস কেমন লাগছে সেটা জানাবা সাথে সাথে ভালো লাগলে তো অবশ্যই শেয়ার করবা তোমরা লক্ষ্মী ছেলে মেয়ে সবাই শেয়ার করবা বেশি বেশি লিঙ্কটা সবাইকে জানিয়ে দেবা আর লাইক কম পড়তেছে লাইক আরও অনেক বাড়তে হবে তোমাদের তোমরা যদি লাইক না করো আমি কিন্তু অন্য ক্লাসে ক্লাস দিব বেশি সুযোগতা যে যে ক্লাসে বেশি লাইক পড়ে সেইখানে আমি ক্লাস বেশি দেবো দেখবো আমি তখন কিন্তু থার্ড ইয়ারে চলে যাবো অথবা ফার্স্ট ইয়ারে বিবি ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস বেশি দেওয়া শুরু করবো আশা করি সবাই লাইক দেবা কমেন্ট করবা ভালো থাকবে সবাই এবং শেয়ার করবা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবরকাতু